Oi, gente! Começando mais um vlog por aqui. Hoje é domingo, a gente vai fazer um almoço aqui em família, vamos fazer um churrasco. E aí, vou gravando aí o dia pra vocês. Se gosta desse conteúdo, já deixa o like e vem nos acompanhar nesse dia. Gabriel e Dani já chegaram, daqui a pouquinho eles aparecem por aqui. Daniel, Tainá e Juno já avisaram que vão se atrasar, que a gente já pode almoçar. A mesinha que a Dani montou. Gabriel tá gravando ali o canal dele. Agora, gente, tá impossível. Família de youtuber, tá? É pois é, esse vai lá é conhecer. Canal. Acompanhar, inclusive, esse vlog. É, ó. Usei ali o um buffet, ó, pra botar as comidinhas. E bora almoçar. Já comecei a gravar pelo almoço, mas se você quer ver o vídeo completo, vai lá no canal do Gabriel. I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like rearranged it To my own domain Yeah, I got what it takes Made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks Feeling lost, feeling great Popping off, singing straight Never stop, never changed All the squad E agora minha família É tudo youtuber Tá todo mundo aqui gravando Get a play and I've got something to say Yeah I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pause, no, I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flaws E que o Senhor abençoe Que ele seja muito bem sucedido em todos os seus planos, Senhor Que o Senhor realize todos os sonhos dele segundo a sua vontade Amém. Muito obrigada pela vida do João Que o Senhor capacite ele com força, saúde e muita alegria e que ele seja muito abençoado. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. 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 <risos> Amém. 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 Hum. A gente fica aqui sofrendo, só, né? Só se eu dou um vídeo na por dentro, fico lambendo o dedo para escapar. <risos> Tem que ficar gravando <risos> tudo, né? A gente não. Eu podia ter ideia de ficar um, dois dias lá no Gabriel, treinar bem com o Gabriel, vamos me filmar lá, mandar pra vocês um vídeo pronto aí, ó. Pra vocês verem o que que dá, o pessoal com os olhos. Me perdoa. Acho que eu botei muito arroz, né? Poxa. Comida pro João, sabe por quê? Porque quando eu fico doente, ele vem aqui e faz comida pra mim. Ai, ah, que amorzinho! O João agora tá cuidando só de doente, gente. É verdade. Quer comer isso aqui? Não, eu quero menos. Ai, que amorzinho! <risos> Nicolás Queijizinho. Tô cuidando só de doente. Não um cuidar doente, meu irmão operou o vovó para ajudar, meu primo vai que a sorte dele foi quebrou a cavícula. Meu Deus. Tá uma dor de cabeça lá, ó. Olha, gente. Onde é que eu vou começar de comer isso aqui, não tá aí dentro? Nossa, olha isso. Que lindo. And that's my only friend, no light. Just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah. I move fast and climb. A new class divine, yeah. True passion shines and I'm through passing time. I choose Já tem vídeo aqui no canal com a receita desse pudim. Eu vou deixar linkado. I work hard each and every day. I get lost in the words I say I don't push pause, no, I push play I won't stop till I make a change Nossa, que Maravilha, delícia, né? ficou perfeito Por esse pudim vale a pena sair da dieta Ah, vale a pena <risos> Tem que valer a pena, né, gente? Isso aqui vale Ah, obrigada, hum. foi o que fiz, tá? Arrasou <risos> Pudim, pudim, meu Deus do céu Verdade Interessante que eu acho incrível é uma fome mesmo? De tão poucos ingredientes, eu preparo é tão simples. Não é? Né? Bem simples, mas assim, é. Leite, leite condensado e ovo. Como que pode? Mas olha, faz é. enfeitar o meu negócio. Extraordinário. É. Vocês gostaram, é. pessoal? Aí ela, olha, a gente presta atenção. Gostaram? Gostaram da sobremesa do buzinho? Show, beleza. Tá bom? Tá aprovado? É, ele gostou. Eu não vou dizer seu vídeo. Sim. Olha, gente, olha o que ela tá assistindo aqui. E olha, o arco combinando aqui com a manta do sofá. <risos> tá combinando. Pois é, minha fã. Olha que 
É, e olha aqui quem tá gravando. Mas Esse é menino tá demais. Tudo, olha, olha, ele tá pior do que a gente, não tá, não, Dani? Tá muito... Eu tô gravando você. <risos> tá muito blogueiro. Não deixa. Não, não, tem que tirar foto. Não, tem que filmar. Minha mãe tá gravando a Dani, assistindo o vídeo da minha mãe. E João só ali no pudim, tá bom? Pudim, meu bem. E João offline, com a vida. Não tem mais rede, tem que puxar lá na cadeira, né? Minha mãe mandou você é um chato, Gabriel. Sem paciência, gente. Olha, deixa eu falar pra vocês. Ele... É, falei lá no canal dele. Ele tá pior do que eu e Dani quando começamos aqui no que YouTube. Isso? Até no seu canal, para 20 mil pessoas você Exatamente. tá falando. Exatamente. Ele tá assim: você inspira, vamos gravar. Inspira, vamos gravar. Mas isso é muito bom, né? Iniciando o canal. Gente, se vocês ainda não conhecem, vai lá conhecer o, o canal dele. O conteúdo é muito bom. Vai. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês irem lá, tá? Se, se gostarem, se inscrevam. Que é. vale a pena. E eu acabei de gravar lá para o meu canal umas dicas que eu estava dando para minha mãe sobre é, vendas. Vendas, deu umas é. dicas bem legais. É, você pode repetir. Ó, aqui, eu né? vou repetir aqui. Para quem não sabe, a minha mãe vende Natura, Avon, Demidos é. e mais um monte de outras <risos> coisas aí também. E eu lembro da minha mãe que ela sempre teve essa história de, das vendas, de né? Venda. Eu lembro, cara, numa muito época bom. muito, muito importante da nossa vida, minha mãe vendia arranjo, ela fazia arranjo. Fazia e arranjo, essa história do arranjo, gente. a gente vai gravar um vídeo, eu vou gravar um vídeo para postar no meu canal, que é contando a história de vida da minha mãe, e essa história tem que ter nesse vídeo. Verdade. Porque foi marcante. Vou dar só um spoilerzinho dessa época dos arranjos. É, eu tava desempregada... E aí eu passei numa loja, assim, na minha mãe, conversando com Deus, né? O que, que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. E os meninos eram pequenos. E aí eu passei em frente a uma loja de arranjos. E naquela época que fazia aqueles arranjos com areia colorida, vocês já devem ter visto, né? Aí eu fiquei parada, assim, olhando, achei tão bonito. Aí eu entrei na loja, aí perguntei à vendedora, como é que se fazia aquilo? Ela falou, ah, é com argila e tem essas aí. Naquele dia eu entrei na loja, comprei o um material, assim, sem nem saber mesmo. Você tinha o dinheiro do material? Comprei no cartão. Nem o dinheiro na mão. Vamos ver o que é que gravou, peraí. Gente, ah! a gente está aqui falando há um tempão e não estava gravando. Gente, nada foi gravado. Ó, contei várias histórias aqui, mas eu posso repetir. Vamos repetir todas as histórias. Já é a terceira tentativa que a gente tem para gravar esse vídeo. Chega mais pertinho, mãe. Chega mais pertinho. Terceira tentativa. E minha mãe... É verdade, que a câmera toda hora desliga. É, e, e tinha que apagar algumas coisas também e tal. Então, vamos embora. E minha mãe tava falando aqui, no início de tudo... Gabriel, você tá muito chato. <risos> Esse foi, isso foi o que minha mãe falou. Depois de ter dito que eu sou um velho desde criança, minha mãe fala que eu tô muito chato. Ele chato tá comigo. um youtuber muito chato. Hum. Não, não. não, não come não, pera aí, tem que gravar. Não, tem que tirar foto. Agora elas estão entendendo o que eu vivi. Tudo que eu vivi com elas gravando lá. Pô, eu não chamava ninguém de chato, não. Multiplicado por três. <risos> Ó, eu gravei pro meu canal... Aqui, é, a gente gravou um vídeo eu dando algumas dicas de vendas para minha mãe. E eu é quero verdade. falar aqui para vocês também. Né? Minha mãe tem um histórico já de, de vendedora, né? desde verdade, sempre. Né? Desde sempre. Vendia cloro. Vendi vem... cloro de porta em porta, vendi arranjos. A, a, inclusive, a história do arranjo tem que participar. Eu estou para gravar um vídeo contando a história da minha mãe lá para o meu canal. É possível verdade. que daqui a alguns dias já saia lá no canal contando a história da minha mãe, e essa história do arranjo tem que participar, porque foi uma história de muita fé. Fé né? mesmo, mas eu... Deus honrou a minha fé. É verdade. Ganhei muito de... A gente fala muito, né? Muito dinheiro não, mas assim, para atender a necessidade do momento, eu estava desempregada. Nenhuma e... fonte de renda, nada? Nenhuma né? fonte de renda, e foi assim, foi... veio do céu, assim, fresquinho. Aí eu entrei na loja, comprei o material, comprei as areias, comprei as argilas, comprei as flores... E os vasos, e fui para casa com a fé, fiz os arranjos, criei assim, arranjos lindos. Pena que eu não tenho mais a foto naquela cantinha, celular é, assim, tão chique, é, né? Não tinha, não tinha. 
pra poder agora mostrar a vocês os arranjos, mas olha, é. uma benção venda daqueles arranjos. Ela comprou, comprou um cartão, né? Comprei no não cartão, tinha dinheiro não tinha começar. dinheiro. E conseguiu pagar e o cartão. Não, pagar não, não, o não, cartão. não, não, não. Isso, o restante a gente vai contar lá no, no vídeo Verdade. que a gente vai gravar para o meu canal contando a história de todinha da minha mãe até aqui. Verdade. Então ela tem um histórico de venda muito bom. É, e deixa hum. eu só falar, um desses arranjos que eu fiz, eu lembro, ó, na época custava 35 reais. Olha isso. Quantos anos atrás? Cara, na época que o salário mínimo era quanto? Os 280? Era, não, era 151. 150, o, 151 o, reais. O salário mínimo era 151 reais. Aí teve uma pessoa que viu um, comprou um, depois encomendou mais seis, que era para dar para a irmã de presente de Natal. E aí foi benção. Gente, ou seja, mais que um salário mínimo em arranjos que minha mãe Verdade. vendeu. Então ela tem experiência em vendas. E hoje ela vende Natura, né? Avon, Avon Demilos. Demilos. E já vende Natura há quantos anos, velho? Já ganhou mais várias de premiações. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. anos, mais ou menos. Muito experiente. Ah. Dando algumas dicas para ela, que agora tem a Natura online. É assim que se fala? É, Natura Entrega. Natura Entrega. Né? Que você pode é, entrar em contato com a sua consultora para ela fazer a sua compra, gerar um link... Você paga e recebe na sua casa. Olha que maravilha. Olha que maravilha. E também tem a opção a minha... de você comprar online, né? Isso. Na minha loja virtual, você pode fazer a sua compra, que eles entregam também na sua casa. Você pode parcelar no boleto ou no cartão de crédito. E aí receber na comodidade do seu lar o seu produto. E com promoções, né? Porque às vezes está mais barato lá no online do que na revista. É, eu vou repetir aqui, vou dar aqui também uma dica que eu dei para ela. Se você quiser assistir as outras, uhum. vai lá no meu canal. Já estou fazendo jabá para o meu canal. <risos> Se você quiser assistir Melhor as outras, vai lá no meu dele. canal que tem algumas outras dicas. Eu dei a dica do seguinte, ela anotar todas as datas especiais do, do cliente, aniversário de casamento, de aniversário do filho, essa, aniversário da mãe, é, aniversário da própria pessoa e todas as datas Isso. especiais. Lembrar colocar ali 20 dias antes, colocar um lembrete no, na agenda do celular <coughs> e ela vai oferecer para a pessoa um presente. Vai falar assim, aí, por exemplo, que é aniversário do marido. Aí, 20 dias antes, ela já preparou e fala assim, poxa, olha, daqui a 10 dias é aniversário do seu marido, que legal. Você já comprou um presente para ele? A pessoa provavelmente não comprou, né? Porque o brasileiro deixa tudo para cima, é cima da hora. hora né? Aí ela vai e oferece. O que, que você acha de montar esse kit aqui para ele? Você pode pagar assim? Você prefere fazer o pagamento online, cartão de crédito, ou prefere fazer o pagamento em dinheiro, com esse desconto, com tudo isso. Cara, isso vai gerar, aumentar muito mais as vendas dela e não custa verdade. nada. Para é. clientes que você já atendeu, você é, começa é a fazer essa entrevista e anotar essas informações, né? E é, consegue... É aí, vocês que vendem também, ó. Exatamente. <risos> e a outra dica tem a ver com o que ela tá começando a fazer nos vídeos, que eu não vou contar não, se você quiser descobrir. Vá lá no meu vídeo. Você vai lá vai assistir. Ah, não, que jabá, né? É, vou deixar ah, rapaz, aqui, ó, Gabriel jabá. Nogueira. Vai lá conhecer. Se gostar, gente, se inscreva. Ah, vocês vão gostar, gente. Vocês vão gostar. Eu também vou gostar muito de ter vocês por lá. Mãe, parabéns pelas suas vendas, tá? Obrigada. Parabéns por tudo. Você isso. também, parabéns pelo canal, gente. Ah. Já dois mil inscritos, como vocês viram aí, né? Obrigado. Eu que agradeço as dicas maravilhosas. Foi um, vlog, um vlogão, né? Um vlogão. Vlog, assim que a gente gosta. Assim que a gente dicas gosta. de vendas. E é isso. Você está fazendo outro churrasco agora, porque nós somos desses, tá? Pois é, a janta. <risos> a janta é a marmita de amanhã, que eu quero levar um pouquinho para casa. <risos> Tudo bem, João? <risos> Assar de novo aí a... um pouquinho de carne para gente. Para a janta. <risos> Ai, pena. O Daniel não conseguiu chegar, né? Tá aí na Júnior. E olha, gente, quem tá aqui respondendo aos comentários <risos> de vocês? Toda <risos> largadinha aqui na cama da sogra, ela deixa, tá, gente? Gente, eu vou deixar vocês. o canal dela aqui pra vocês irem lá. Quem ainda não conhece, né? Inclusive, esse tem muita gente nova depois, chegando, sabia? Nossa, no meu canal. Deus. É bom estar tá sempre Seja falando de você pra ir lá conhecer. Com certeza. Eu liberei, gente, segunda-feira pra vocês. O, a nova decoração do meu buffet e inaugurei uma chaleira de vidro do guarda fogo. Você já inaugurou a sua? Ainda não, eu vou inaugurar. Eu também, vocês vão ver em breve, a coisa linda. mais linda. Beijo. Vou contar pra você como foi que eu conheci meu amigo Gabriel. Como é que foi que tu me conheceu? Ele me chamou pra ver um churrasco aqui na casa dele e então, tal. Quando eu cheguei aqui, ele botou um tijolo ali, um aqui, outro assim, uns cabinhos de vassoura, fez a churrasqueira. Falei, rapaz, não, é churrasqueira, não funciona não. 
Aí você arrancou, tá descido. Tá descido. <risos> Por confusão da Tá descido ali, né? Caí as carnes. Aí eu fui na loja e comprei a churrasqueira, ó. Ah, salvou. Falei, filho, churrasqueira assim, ah, não sabia não. É, fui criado assim. Me e o camarada que eu tinha que fazer o pé do cabelo. Você tem que fazer o pé, João? Não, não, aqui, porque... Agora ele... vai, tem cabeleireiro em casa. Agora vai ficar. Eu fui sem Gabriel, ele pobre. Graças a Deus, ele tá bem de vida. Eu fui sem Gabriel andando a pé, arrastando uma cachorrinha. Hoje anda de carro novo do ano, ó. Graças a Deus, ó. Rapaz, saía daqui de Rocha Miranda e ia estudar lá na casa do irmão a pé, na Penha. E a pé. Por quê? Ele não tinha dinheiro da passagem. Não tinha. É, João fala mesmo, Ele explana fala mesmo. mesmo. Agora, agora, agora é só bife ancho. Bife ancho? Mas que? É, picanha. Gente do céu, que é isso, João? Que história é essa? Como é que tá esse churrasco aí pra galera, João? Como é que tá isso aí? Tá oh. assando, tá assando. Daqui a pouquinho eu vou botar carne. Um pouquinho bota a carne aí. Churrasqueirinha boa, hein? A crema. Ó, oh, churrasqueiro Masterchef. Ó, oh. pegar uma pracinha aqui. Tá vendo, gente, oh. como é que ele tá? Deu <risos> chato. Fala aí, Dani. Tá. Ninguém ah. aguenta mais. Agora. Se alguém tá correto, bota muito das atitudes de Gabriel. Aí, ó. Ai, ah, achou um fã, um, um fã. defensor. Tá Não, mas é a verdade, é a verdade. Vamos assumir o erro. Vamos, vamos assumir o erro. Vamos assumir. Você vai assumir, vamos assumir. <risos> Gente, nesse clima eu vou encerrando o vlog por aqui, agradecendo aí a participação de vocês no meu vlog, João, nosso churrasqueiro, Gabriel, blogueiro, blogueiro. <risos> Dani, Beijo, gente, vão lá visitar o canal deles e se inscrever se gostarem do conteúdo e deixar o like. Uhul. Beijo, até Beijo. o próximo, gente. Tchau, tchau. tchau.